popularny kiedyś zespół Browar Łomża po latach milczenia przypomniał się łomżyńskiej publiczności. Sentymentalny powrót do przeszłości przeżyli słuchacze zgromadzeni w sobotni wieczór w Miejskim Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych, gdzie rozpoczęła się cała historia. Thank you. 
parę lat temu, to było dokładnie na jesieni, nie wiem, prawdopodobnie na przełomie listopada, grudnia 83 roku. Przyszło tu kilku facetów, Jacek, dwóch Wojtków, Janek i powiedzieli, że chcą grać i że chcą grać bluesa. No dobra, mówię, jak chcecie grać, możecie grać. No i się zaczęło. Zaczęło się tak, że w najbliższym roku, czyli za niecały rok, zespół wystąpił już na Festiwalu Muzyków Rokowych w Jarocinie. E, następnie na jesieni z bluesem w Białym Stoku. Następnie w 85 roku to tych koncertów było tyle, że nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć. A na pewno była jesień bluesem, z bluesem, na pewno była rawa blues w Katowicach, na pewno było, na pewno było wiele koncertów w Szczecinie, w Gdańsku, no nie wiem jeszcze gdzie, bo tego było mnóstwo. No i 86 rok, to był festiwal w Opolu, debiuty, gdzie no zespół nie zdobył niby żadnej nagrody, natomiast no została nagrana kaseta, Pierwsza część blusa po polsku, między innymi z Jankiem Skrzekiem i z nocną zmianą blusa. I był w sierpniu chyba, czy chyba w sierpniu, był blues stop w Operze Leśnej w Sopocie. No więc wtedy chłopcy zdobyli nagrodę. Wojtek Kozłowski zdobył nagrodę od Tadeusza Nalepy dla najlepszego gitarzysty blues stopu. No i potem nastąpił rok 87 gdzie zespół się rozwiązał. Może e, wiązało to się z tym, że akurat ten obiekt wówczas się spalił, nie było gdzie robić prób, żeśmy, żeśmy no, mieli duże kłopoty. No i w 87 roku praktycznie jeszcze tam próbowano coś, skład się zmieniał, próbowano, próbowano, no ale nic nie wyszło.
Oh, the way you 